భరతమాత జయము నీకు జగన్మాత ఈ జగాన సాటి ఎవ్వరే ఓ ఎమ్మ నీకు ఎప్పుడో ముప్పై ఏళ్ళ క్రితం పాడుకున్నావు ఈ ఈ క్రా అర్థం ఏంటంటే ప్రపంచంలో బట్ట కట్టడం రానప్పుడు మనం అగ్గిపెట్టిలో చీరలు పెట్టాం అది మన ఘనత అలాగే సుశ్రుతుడు అనే గ్రేట్ శస్త్రచికిత్స ఇంగ్లీష్లో ఏమన్నాడు శస్త్రచికిత్స చేశాన్ని సర్జనం మనకే ఉన్నాడు ఏ ఇప్పటికీ కూడా ఆస్ట్రేలియాలో ఒక యూనివర్సిటీ ముందు సుశ్రుతుడు యొక్క విగ్రహం ఉంటుంది అలాగే ప్రపంచంలో మీరు ఎన్ని దేశాలకు వెళ్ళినా సరే మనం ఉన్నాము అనే ఎవిడెన్స్ ఉంటుంది ఏ ఇప్పుడు బాలీ అని ఒక ద్వీపం ఉంది తెలుసు కదా ఇండోనేషియాలో వాళ్ళు ఎవ్రీ ఇయర్ భగవద్గీత ఫెస్టివల్ చేస్తారు ఇండోనేషియా ఏ కాదు కాంబోడియా ఉందా ఈ కాంబోడియా వాళ్ళ ఎయిర్ ఎయిర్ లైన్స్ పేరు తెలుసా మన ఇండియా ఎయిర్ లైన్స్ అంటాం కదా కానీ వాళ్ళది అలా కాదు గరుడా ఎయిర్ లైన్స్ కాంబోడియా సరే పోనీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేబీ విషయం ఏంటంటే గరుడా ఎయిర్ లైన్స్ అని వాళ్ళకి పేరు ఎందుకుంది అంటే వాస్తవానికి ఇదంతా కూడా భరత వర్షే భరత కండే మేరో దక్షిణ దిగ్ మనం చదువుకుంటుంటాం ప్రపంచం అంతా కూడా భారతం భారతమే మీకు అర్థమైందా ప్రపంచం అంతా భారతమే ఇప్పుడు ప్రపంచానికి భారతదేశం క్యాపిటల్ మీకు అర్థమైందా ఇండియాకి ఢిల్లీ ఎలా క్యాపిటల్ ప్రపంచానికి భారతదేశం క్యాపిటల్ ఒక ఐదు వేల సంవత్సరాల క్రితం పరీక్షిత్ మహారాజు ఈ వరకు కూడా ఈ ప్రపంచాన్ని మన మనకిందే ఉండేవాళ్ళు అందరూ ఎందుకంటే అందరూ మనోళ్లే మీకు చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను మాయబజార్ సినిమా చూశారు కదా మాయబజార్ సినిమాలో ఈ బలరాముడు భార్య ఆ పాండవులు ఏవో పంపిస్తే అబ్బా అబ్బా వజ్రాలు నగలు చీనీ చినాంబరాలు అంటుంది ఆవిడ మనం కూడా ఈ పదం వింటాం కానీ కొంచెం మనం దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకోము చీనీ చినాంబరాలు అంటే ఏంటి తెలుసా అసలు అలా అనుకుంటారు కాదు అంబరము అంటే వస్త్రం చీనీ అంటే చైనా అర్థమైందా చైనా నుంచి చైనా నుంచి వచ్చిన వస్త్రాలు చైనా నుంచి వచ్చిన ఆభరణాలు ప్రపంచంలో యాన్షెంట్ గా ఉన్నవి ఈ భారతము చైనాయే మీకు అర్థమవుతుందా యాన్షెంట్ గా ఉన్నవి ఇవే అందుకని బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రపంచం అంతా కూడా అంతే ప్రపంచంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా మనం ఉన్నామనే ఎవిడెన్స్ మీకు దొరుకుతుంది ఈ బాలీ ద్వీపంలోనే ఓ నలభై రెండు రోజులు రామాయణ సప్తాహం చేస్తారు వాజ్పేయి గారు ఎప్పుడో ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు వెళ్ళారట వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళని అడిగారట ఏ యుర్ బీయింగ్ ఏ ముస్లిమ్స్ వై యూ సెలబ్రేట్ హౌ యూ సెలబ్రేట్ అని అడిగితే వాళ్ళు అన్నారట సార్ ఇస్లాం కంటే రాముడు ముందు ఉన్నాడు అది వాళ్ళ సమాధానం వాళ్ళ ఇళ్ళలో సేత ఉంటుంది సో కాబట్టి ప్రపంచం అంతా మనమే ఉన్నాం ఇప్పుడు కొరియా రాణి కొరియా రాణి కొరియా రాణి యొక్క పూర్వీకులంతా అయోధ్యవాసులు ఆవిడ వచ్చి వెళ్ళింది అలాగే ఈ ఈ థాయిలాండ్ రాజు పూర్వీకులంతా మహారాష్ట్ర వాళ్ళు ఇలా ప్రపంచం అంతా మనమే ఉన్నాము మనమే ఉంటాము అయితే దీన్ని డిస్ట్రాయ్ చేయడానికి మనకి పూర్వం చూడండి రావణాసురుడు కంసుడు దుర్యోధనుడు లేకపోతే హిరంజ కసుపుడు ఎలా ప్రయత్నం చేసేవాళ్ళు ఆ కంసుడు రావణాసురుడు హిరణ్య కసుపుడు వాళ్ళ బ్యాచ్చే వాళ్ళ వంశమే లేదా వాళ్ళ యొక్క వాళ్ళ యొక్క లక్షణాలు కలిగిన వాళ్ళే ఇప్పుడు పి వన్ పి టూ అన్నమాట మీరు దానికి రుజువు ఏంటి అంటే నరకాసుడు మావోడే రావణాసుడు మావోడే జై రావణ మహారాజు ఇలా మాట్లాడుతుంటారు కదా ఇంకేం ఉండదు సార్ సార్ రావణాసుడు ఎల్లోడు అంటే వీళ్ళందరూ శవపూజ చేయాలి సార్ 
వాడు విభూతి పెట్టుకుంటేనే రావణాసుడు అనుచరుడాడు వాడేమో మెల్లో సిలు వేసుకుని ఆడు రావణాసుడు భక్తులు అంటే ఎలా కుదురుద్ది తాడ తీసేయు వాడు శవ పూజ చేయాలి ముందు విభూతి ఎట్టుకోవాలి రావణాసుడు భక్తులు అంటే వీళ్ళంతా ఏరుదా తెప్పతగలేసేది మీరు చేయాల్సిన పని నేను చేయాల్సిన పని ఏమిటంటే మనం తరోగా భగవద్గీత చదవాలి సార్ దీన్ని పిల్లలకి ఎడ్యుకేట్ చేయాలి సార్ కళ్ళు మూసుకుని ఒక పేజీ తీస్తే భగవద్గీత ప్రపంచానికి ఉపకారం చేసే మాటే ఉంటుంది తప్ప అపకారం చేసేది ఏమి ఉండదు ఎనీ పేజ్ కళ్ళు మూసుకుని ఒక పేజీ తీస్తున్నాను రైట్ కళ్ళు మూసుకునే పేజీ తీశాను ఇప్పుడు నేను సో ఇక్కడ ఏం రాశారు చాలా క్లియర్గా చాతుర్వన్నం మయా సృష్టం గుణకర్మ విభాగశ తస్య కర్తార మహిమాం విద్య కర్తార మవీయం ప్రకృతి గుణములను అనుసరించి ప్రకృతి త్రిగుణములు మరియు తత్సంబంధిత కర్మలను అనుసరించి మానవ సంగమనందల చాతుర్వన్నములు నాచే సృష్టింపబడినవి ఈ విధానంకు నేనే కర్తనైను అవ్యూడ ఎగిడిచే అకర్తగానే నన్ను తెలుసుకోను ఇలా చెప్పగానే కులాలన్నీ సృష్టించాడు కృష్ణుడు అంటారు కానీ వాస్తవానికి చాలా క్లియర్గా చెప్తున్నాడు చాతుర్వన్నం మయా సృష్టం గుణకర్మ విభాగశ వర్ణము నాట్ కులము చాతుర్వన్నం మయా సృష్టం గుణకర్మ ఇప్పుడు బ్రాహ్మణ ఇట్స్ ఏ క్వాలిఫికేషన్ నాట్ బర్త్ ఎవడు బుద్ధిని ఉపయోగిస్తాడు వాడు బ్రాహ్మణుడు ఎవడు భుజాలను ఉపయోగిస్తాడు వాడు క్షత్రియుడు ఇది లేకుండా ఏదైనా ప్రపంచంలో కంట్రీ ఉందా చూపించండి ఇప్పుడు కమ్యూనిస్టులు అందరూ ఒకటే అని అంటుంటారు కదా మరి వాళ్ళ దేశంలో ఆఫీసర్లు ఉండకూడదు బంటులతో ఉండకూడదు కుదురుద్దా ఇట్స్ ఏ డిసిగ్నేషన్ బుర్రను ఉపయోగించేవాడు బ్రాహ్మణుడు భుజాలను ఉపయోగించేవాడు క్షత్రియుడు బుద్ధిని ఉపయోగించి తెలివితేటలతో వ్యాపారం చేసి జనాలకి రైతులకి మధ్యలో ఉండేవాడు మర్చంట్ ఇప్పుడు బిజినెస్ చేసే వాళ్ళు అందరిలో వ్యవసాయము అని కాదు అక్కడ వ్యవసాయం చేసేవాడు దేవుడు రాజు రైతే రాజు రైతు దేవుడు కదా ఇక్కడ ఎవరైతే భుజబలంతో కండబలంతో పనిచేసి మిగిలిన వర్ణ మిగిలిన వాళ్ళందరికీ ఆధారభూతం అవుతారో వాళ్ళు ఇప్పుడు సూద్రులు తక్కువ చేశారు అని మాట్లాడుతుంటారు ఈ కాళ్ళు అనే వాళ్ళు సూద్రులు అయితే కాళ్ళు లేకపోతే మిగిలిన వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారు చెప్పండి చెప్పండి అనుకున్నా వాళ్ళ ప్రకారం ఇప్పుడు రైతు అన్నం పెట్టకపోతే కమ్మ కమ్మరతను బింది చేయకపోతే కుమ్మరతను కొండ చేయకపోతే ఓ మంగళతను గెడ్డం గీయకపోతే చాకలతను బట్టలొత్తకపోతే ఈ బ్రాహ్మణ ఏం పీకుతాడు ఈ శెట్టి గారు ఏం పీకుతాడు ఈ ఈ రాజు గారు ఏం పీకుతాడు చెప్పండి అందరూ కలిస్తేనే సమాజం ఒకటి తక్కువ ఏంటి ఒకటి ఎక్కువ ఏంటి అంటే వాళ్ళ వ్యాపారం జరగాలిగా ఇప్పుడు వాళ్ళ వ్యాపారం జరగాలి కదా సార్ మిమ్మల్ని అప్పుడు తొక్కేశారు మిమ్మల్ని అప్పుడు అలా చేశారు అలా చేశారు మిమ్మల్ని అవమానించారు అలా చెబితే వాడు దీని మీద వ్యతిరేకత పెంచుకుని కదా వాళ్ళ పార్టీలోకి వస్తాడు మీకు అర్థమైందా దాన్ని చెడది 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 అన్నప్పుడు వాళ్ళ పార్టీలోకి వస్తాడు వాళ్ళకి వ్యాపారం కావాలి సార్ మీరు మొన్న ఆ మధ్య యుహోవాను ఒక అతనితో మాట్లాడాను చూసే ఉంటారు అతను చాలా అమాయకుడు ముందేమన్నాడు మాట్లా ఫోన్ ఎత్తినప్పుడు గురుగారు మేము మా ఊళ్ళో చచ్చి కట్టిద్దాం అనుకుంటున్నాం అన్నాడు నలభై నిమిషాలు మాట్లాడిన తర్వాత నేను జైలుకైనా వెళ్తాం కానీ చచ్చి కట్టినామని అన్నాడు అమాయకుడు ఊళ్ళో వాళ్ళ అమ్మ చెప్పిందంట ఎవరేస్ ఎందుకురా ఎంత పొట్టకు పుట్టి నువ్వు అందులోకి వెళ్తావు నేను చచ్చినట్టు సమానం అందంట తర్వాత అతను నేను అన్నాను అమ్మని బాధ పెట్టి ఎందుకు నాన్న నువ్వు అలా నాశనం అయిపోతావంటే ఆ తర్వాత ఎంతో మారాడు చక్కగా ఇప్పుడు రామనామం రాస్తున్నాడు నేనేమంటా అంటే మనం ఒక చూపు అటువైపు ఇటువైపు చూసి ఇరవై నాలుగు గంటల వ్యాపారం కుటుంబం మాత్రమే అనుకోకుండా హౌ యూ కెన్ ఎడ్యుకేట్ అదర్స్ హౌ యూ కెన్ హెల్ప్ అదర్స్ అని మనం దృష్టి పెట్టగలిగుంటే ఈ వ్యాపారం ఈ క్రైస్తవం అనేది మన దగ్గర దాకా వచ్చేది కాదు మీ మీ కొవ్వూరులోనే ఆ కృష్ణబాబు గారి ఫ్యాక్టరీ ఎదురుగా ఆ రేవు ఉండ అదంతా సమాధులు రేవే కదా ఈ సమాధులు ఏంటి అసలు ఏంటి ఎన్ని వందల సమాధులు అవి 
మళ్ళీ దానికి ఎవ్రీ ఎవ్రీ ఇయర్ ఆట పాట సమాధుల తోట అందులో ఆట పాట దానికి రంగులు వేసి పూజలు చేసేది రాజమండ్రిలో తోట నంద్యాలలో తోట నేను చూసా ఇప్పుడు బతుకున్న వాళ్ళకే స్థలం లేక సత్తుంటే ఈ శవాలకి మళ్ళీ స్థలం ఎందుకు సార్ వస్తాడు మావాడు ఈ శవాలలో ఇప్పుడు గొయ్యలు కూడా కాదు ప్రపంచం అంతా ఇప్పుడు సనాతన ధర్మం వైపు బై ఫోర్స్ వచ్చేసింది బై నీడ్ ఎందుకంటే కప్పి పెడితే వైరస్ పెరుగుతుంది కాబట్టి నిప్పేడుతున్నారు సార్ నేను ఉంటాను వాడు వచ్చాడు థ్యాంక్ యూ సార్ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ మనం ఎప్పుడు నాటి వచ్చినప్పుడు కలుద్దాం హరే కృష్ణ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాం